what's up guys? Welcome to my channel and today gagawa na naman tayo ng another game review video. At ang phone na i-feature natin for today ay ang Oppo A5s. So itong Oppo A5s, no, ito nga pala yung naging successor sa last year's Oppo A3s. At syempre katulad ng A3s, meron din siyang promising specs. Napakagad ng uh, specs para sa isang budget phone. Ang na-upgrade lang sa kanya is meron siyang fingerprint sa likod at meron din siyang notch no water drop notch unlike dun sa last year na yung normal notch lang at syempre ang usapan natin ngayon ay ang game review so titignan natin yung magiging game performance ng kanyang MediaTek Helio P35 octa-core processor yan titignan natin ano ba yung magiging power ng 3 gigs of RAM nya pagdating sa Asphalt 9 NBA 2K19 Mobile Legends at PUBG so wag na natin patagalin to let's get started So first game natin for this game review, Asphalt 9. Try ko muna to default yung graphics niya. Pag start pa lang ng game, mapapansin agad natin na hindi ganun kaswabe yung game performance niya. Nakikita agad natin yung lag at saka touch delay habang naglalaro ka. Sobrang dalas nung frame drops niya. Naka-experience pa nga tayo ng naghang pero naririnig natin yung background music. Kaya hindi talaga ganun kaganda yung game performance ng Oppo A5s pagdating sa Asphalt 9. Medyo matagal din yung pagbalik ng game, yung umokay na siya, yung nakakapaglaro na ulit tayo. At yun nga lang pagkabalik talaga ng game, wala pa rin nangyari so malag pa rin. Kaya nung second game, tinray ko na i-set to performance lang graphics niya. Ito yung low graphics, no? Pag start pa lang ng game, may papansin na agad natin na medyo nawala nga yung lag. Pero malag pa rin siya, hindi ganun kaswabe yung performance. Ang akala ko nga okay na yung game, mawawala na yung lag, yung frame drop. Pero maya maya bigla siyang unti-unting naglalag hanggang sa naghanga ulit yung game. May kita naman natin na umistop talaga ulit yung game. Though marinig natin sa background, meron pa rin siyang music. Medyo matagal din bago bumalik yung game, yung umokay siya. Hinayaan natin siya naka, naka, naghang lang. So hinintay natin kung gano'n siya katagal. Nung bumalik na yung game, nung playable na siya, okay na ulit. Ha, naging sobrang lag na niya, unlike dun sa uh, first start or sa start nung second game natin na to. Nakala ko at least kahit pa paano, to its lowest graphics, no, playable siya. Pero hindi, malag pa rin talaga. May frame drops, napakalala ng frame drops niya. Siguro kung hindi ka naman ganun ka-arte pagdating sa graphics, siguro okay na rin tong Oppo A5s pagdating sa Asphalt 9. Yun nga lang no, yung naghahang talaga. Hindi ko lang alam kung magiging consistent yon or pag tumagal ba, mawawala yon Basta iset mo lang to low graphics. Kapag ka nawala na hang, okay naman na rin siya eh. Playable na rin siya. Next game natin for this game review, NBA 2K19. So, pagdating sa video settings, lahat talaga yan naka-low. Binabaan talaga natin lahat. So, sa start ng game, mapapansin agad natin na oo, hindi ganun kaswabe, hindi ganun kagandang graphics. Pero at least playable siya, hindi siya yung nagahang, uh, wala masyadong frame drops. Medyo nakaka-feel lang ako ng parang mabigat yung game. So, parang may times na may touch delay siya. Pero considering dito sa performance na pinakita niya, yes, playable siya. Recommended ko tong Oppo A5s kung NBA 2K19 yung nilalaro mo. Okay din naman yung naging game experience natin dahil nga walang lag. At kinagandahan din yung full screen so sagad siya hanggang dun sa may dulo, sa may notch. Kaya mas maganda yung viewing experience mo. Habang tumatagal nga lang no, kahit na nakalaw yung graphics natin, medyo nakaka-feel ako ng heat dun sa may likod ng phone sa may bandang fingerprint. Pero hindi naman siya yung ganun kasobrang init, normal heat. Pero medyo napansin ko may, mabilis mag-rise yung heat niya mga ilang minutes lang na nag-start ako ng game pero overall kung performance yung pagbabasihan natin yes maganda okay na din siya para sa isang budget phone para sa mga hindi naman ganong kaarte pagdating sa graphics okay na rin siya Next game natin, syempre, Mobile Legends. Ito yung madalas na nilalaro ng marami. Kaya sinet ko agad yung graphics niya to high. Lahat yan naka-on. So, pag start pa lang ng game, mapapansin agad natin na malag siya. Hindi ganun kaswabe yung graphics. Nakaka-feel din ako ng parang mabigat na feeling habang naglalaro ako dahil nga nagkakaroon tayo ng touch delay. Dahil nga malag. Naging maganda naman yung viewing experience natin dahil nga nakasagad yung game hanggang dun sa may notch. Pagdating naman sa speakers niya, no, sa sounds, yes, pretty decent naman, okay din naman para sa isang budget phone. Nakaka-feel na rin pala ako ng heat sa may phone, sa may bandang fingerprint. Syempre, nandun yung motherboard niya. 
pag start pa lang ng game, sabi ko nga kanina, hindi ganun kaswabe, hindi ganun kaganda yung graphics niya. Kasi habang tumatagal, mas lalong lumalala yung lag niya. Siguro, kaya nga ganun yung nangyayari. Dahil sabi ko nga, nagiinit yung phone, nakafill ako ng hit sa phone. Kaya yun yung nakikita kong reason kung bakit habang tumatagal, mas lalong naglalag. Nagkakaroon na rin tayo no, ng difficulty to control yung character natin dahil nga nagkakaroon ng touch delay. Especially kapag ka nagka-clash. Kaya tinry ko bawasan yung graphics. So, sinet ko muna to medium yung graphics niya. Pero kahit na ganun yung sinet natin, binabaan na natin yung graphics. Medyo wala pa rin masyadong pinagbago. Kaya tinry ko na talaga to its lowest graphics yung game. Para makita kung magiging smooth ba talaga siya. May kita naman natin na kahit na sinet na natin to lowest graphics yung mismong game. May kita pa rin natin na hindi pa rin talaga na wala yung lag. Hindi pa rin ganun ka sobrang suabe. Pero at least nabawasan yung pagkalag niya, yung parang mabigat na feeling sa pagkontrol mo sa karakter mo. Kaya para dun sa mga player na hindi naman ganun kaarte, at least gusto lang talaga nila maglaro ng Mobile Legends, pwede mo nang gamitin tong Oppo A5s. Make sure lang agad na iset mo yung game to its lowest graphics para at least may experience mo agad yung best performance ng phone na to pagdating sa Mobile Legends. Overall naman, at least playable tong Mobile Legends pagdating sa Oppo A5s. Last game natin for this game review, PUBG. So, sinet ko yung graphics niya to balance. Yung frame rate niya naka medium at yung style effects niya na naka classic. Unang-una natin mapapansin pag start pa lang ng game na hindi ganun kaswabe yung performance niya. Pagdating naman sa graphics, at least okay din naman. Nakaka-feel din tayo ng parang mabigat na feeling habang naglalaro ka. Dahil medyo mahir nahihirapan tayong kontrolin yung karakter natin dahil nga naglilag. At meron pang touch delay. Yung tipong left and right sa transition ng pag-aim mo. So may touch delay doon kaya medyo mahirap. Take note no, wala pang ibang players doon. Nakaka-feel din tayo ng lag in touch delay. Frame drops especially kapag ka nag-drive tayo. Habang tumatagal din no, nakaka-feel tayo ng heat sa phone. At dahil din doon habang tumatagal, mas lalong lumalala yung lag. Yung nafe-feel natin na touch delay. At dahil nga ganito yung na-experience natin na performance ng Oppo A5s pagating sa PUBG. So, may hirapan talaga tayo pagating sa gameplay natin at hindi ganun kaganda yung game experience natin. Unang-unang factor, especially sa gantong klaseng game, is yung pag-aim mo. So, kaya pagka may kalaban ka talaga, ang hirap makipagsabayan sa ibang players. Kaya huwag tayo masyadong mag-expect pagating sa game performance ng phone na to sa PUBG. So yun guys, nakita nyo na yung performance pagdating sa games ng Oppo A5s. Nakita nyo na yung performance niya sa apat na games. Ang masasabi ko lang talaga no, na hindi ganon kaganda or huwag tayong mag-expect ng game performance, game quality pagdating sa isang budget phone katulad nito. Pero masasabi ko no, unlike dun sa Oppo A3s, especially naka Snapdragon 450 siya, pagdating dun sa performance, masasabi ko na pagdating sa games, much better, hindi naman ganun kaganda yung sa A3S, pero compare mo dito sa successor niya na Oppo A5S mas gusto ko yung game performance ng Oppo A3S last year kasi ang ginama, or nilagay na chipset dito na Helio P35 ay hindi talaga siya designed for gaming, kaya syempre nakafeel tayo ng pag heat sa phone, tsaka mas matagal or pag mas matagal natin ginagamit yung phone, pagdating sa games mas nakikita natin na gumababa yung game quality No, habang tumatagal dahil nakaka-feel nga rin tayo ng init so kapag ka ganun, ganun talaga normal yon sa kahit na anong technology sa kahit na anong gadget, sa kahit anong gamitin mo na kapag umiinit talaga, bumababa talaga yung game performance ng phone masasabi ko na yes, playable siya dun sa mga games na ginawa natin, ginamit natin ang problem lang is hindi talaga ganun kaganda yung game performance, game quality dahil nga, muna nga yung sa chipset niya Uh, hindi rin ganun kaganda yung nagiging performance nito pagdating sa tuloy-tuloy na gaming no? kaya pagka ikaw talaga yung gusto mo talagang pangsagaran or tuloy-tuloy yung game, game experience mo or gameplay mo pagdating sa phone na to medyo madidisappoint ka talaga dahil habang tumatagal kasi pumapangit yung game quality even pa nga lang sa start pa nga lang ng game especially yung asphalt 9 no? naka experience agad tayo ng paghang o yung matagal talagang naka-stop doon naririg natin sa background yung music talaga na nag-start na yung game na nagkakaroon ng putol-putol na music nakikita naman natin uh, ganun din sa PUBG 
Uh, Nagre-loading pa siya pero may maririnig natin na may other players na naglalakad, may mga dumadating. Kahit yung music diba sa background, maririnig natin. Ang problem is naghang na yung phone. Kaya masabi ko na hindi talaga to designed for gaming. Pero hindi ko lang alam no, pero yun kasi na-experience ko. Siguro pagkatagalan mawala na rin yung ganun. Pero hindi lang ako sigurado. May pinakamayos lang na, na nagkaroon ako ng game experience talaga is yung sa NBA 2K19. Dahil nga nakalow naka naman lahat yung graphics. Kahit naman yung sa iba, natalihin natin yung low, yun nga lang talaga malag pa rin. Like yung sa Asphalt 9, sobrang lag. Pag itin naman sa Mobile Legends, uh, mapag atsaga mo pa naman yun. Kapag hindi ka maarte, especially pag hindi ka pa nakahawak ng mga high-end phones. Tapos first time mong gumamit ng phone, nag Mobile Legends ka. Okay pa rin tong A5S na to. Dahil nga, hindi mo pa mapapansin yung pagkakaiba nung sa mga high-end talaga. At saka sa isang budget phone. Pag ganyan naman sa PUBG, ganun din naman. So, playable din naman siya. Basta naka-low graphics, especially yung sa style effects niya. Dapat classic lang. Kasi pagka tinry mo to realistic, medyo malag na siya. So, ayun guys. Ang game, uh, game performance natin pagdating sa Oppo A5S. Yan ang game review natin. Uh, sana nag-enjoy kayo. Sana uh, may naibigay akong idea. Though, lahat ng mga sinabi ko nga naman is opinion ko lang naman based sa nag experience ko sa phone na to ito yung kung ano yung sinasabi ko sa inyo para kung uh, basically yung hinahanap yung talagang phone is for gaming like nito uh, at least nagkaroon kayo ng idea so sana guys nag enjoy kayo sa video ko don't forget to like, subscribe and see you next time